സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ റോഷൻ സാറിന്റെ മുറിയിലുണ്ട് സാറ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് കുറ്റവധം കാണും ഇപ്പൊ തോന്നു ഒന്നും ചിന്നോട് പറയണ്ടായിരുന്നു രാഹുലിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ സ്വപ്ന ഗർഭിണിയാണെന്ന് ഒരു ഗർഭിണിയുടെ ശരീരഭാഷയല്ല അവൾക്ക് ഇപ്പോ അറിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ ആദ്യഘട്ടല്ലേ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം എന്ന് റോഷൻ സാർ പറഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ ഭാവമാറ്റം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ മുഖത്ത് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് അവൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വപ്ന ഗർഭിണിയല്ലെന്നാണ് കീർത്തി പറയുന്നത് അതെ അവള് കള്ളം പറയുക അഭിനയിക്ക അഞ്ജലിയൊക്കെ വലിയ ഫ്രോഡാണ് കീർത്തി അവള് എന്റെ ഏട്ടനെ ചതിക്കാണ് അവള് എന്റെ ബലമായ സംശയം ചിന്നു അവളുടെ മകളാണെന്നുള്ള സത്യം അവൾ അറിഞ്ഞു എങ്ങനെ അറിയും അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോഷൻ സാർ അത് അറിഞ്ഞ അവളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കും എന്ന ഭയം ഉണ്ടാകും അവൾക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവം നടിച്ചതാ അവള് റോഷൻ സാറ് ചിന്നുവിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും അവൾ എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിന്നുവിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാവാം അവൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞത് ചിന്നു അവളുടെ മകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചിന്നുവിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഏട്ടൻ തീരുമാനിച്ചറിഞ്ഞ അവൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ലോ ചെയ്യാം അവളുടെ മകളെ കൂടെ നിർത്താൻ അവൾ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു കള്ളം പറയോ സ്വന്തം മകളാണെങ്കിലും കൂടെ താമസിക്കണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ആ കുഞ്ഞിനോട് സ്നേഹവും കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ മോള് കൂടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും റോഷൻ സാറ് സത്യം അറിയുമെന്നുള്ള ഭയം കാണും അതായിരിക്കാം ഇങ്ങനൊരു ഡ്രാമ കളിച്ചത് എന്റെ ഊഹം തെറ്റാറില്ല ചിന്നു എന്റെ മകളല്ല അവളുടെ മകളാണെന്ന് സ്വപ്ന അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവളെ ഗർഭിണിയാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞതാ അവളുടെ മകളാണ് ചിന്നു എന്ന സത്യം നമുക്കറിയാം അറിഞ്ഞോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കളി കളിക്കുന്നതെന്നും അവൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവം നടിക്കാ അവള് പഠിച്ച കള്ളിയാണല്ലോ അവള് ഏട്ടന്റെ ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കളികളാ ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ അഞ്ജലിയെ പോലെ അപകടകാരി അല്ല ഇവള് നമ്മൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞതായിട്ട് ഭാവിക്കണ്ട പഴയതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹത്തിൽ അവളോട് ഇടപെടുക രാഹുല് കണ്ടോളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളുടെ ഈ അഭിനയം ഞാൻ പൊളിക്കും ഗർഭിണിയാണെന്ന് അവള് കള്ളം പറഞ്ഞതാണെന്ന് തെളിയിക്കും ചിന്നുവിനെ അവളുടെ റോഷൻ സാറിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോ ഇതെന്റെ വാശിയാ രാഹുൽ എന്നെ വഴക്ക് പറയല്ലേ രോഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവിടാന്ന് പറഞ്ഞതാ അപ്പോഴേക്കും സ്വപ്നമ്മ ഒമ്മറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു സ്വപ്നമ്മ മറ്റെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇല്ല സ്വപ്നമ്മയെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കരച്ചില് വന്നു മോളൊക്കെ അറിഞ്ഞതായിട്ട് സംശയം തോന്നി കാണു ഇല്ല മോളൊന്നും അറിഞ്ഞതായിട്ട് ഭാവിക്കണ്ട കേട്ടോ വീട്ടിലെത്തട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോൾ അമ്മയുടെയും രോഷണങ്ങളുടെയും കൈകളിൽ എത്തിക്കും റോഷൻ സാറ് റെഡിയായി വിളിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം വൈകുന്നത് പ്രശ്നമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിന്നുവിനെ നമ്മുടെ കൈവശം എത്തിക്കണം ഇതുവരെ ആയിട്ടും ചിന്നുവിന്റെ സ്വത്തിൽ രാഹുലും കീർത്തി കൈവച്ചിട്ടില്ല അത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമം അവര് നടത്തും ചിന്നുവിന്റെ പേരിലുള്ളതൊക്കെ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ കൈക്കലാക്കും അവര് അതിനുശേഷം അവളെ കൈക്കിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതെ സ്വത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ സമ്മതിച്ചത് സ്വത്ത് കൈ കിട്ടുന്നത് വരെ മാത്രമേ അവള് നമ്മുടെ കൂടെ കാണൂ അത് കഴിഞ്ഞ് തെരുവിലെ അനാഥാലയത്തിലോ കിടക്കും അവള് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കാണും നിങ്ങൾ അവളെ ഒന്ന് വിളിക്ക് എന്താണ് അടുത്ത പ്ലാൻ എന്ന് ചോദിക്ക്
സംഗീതയെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ രണ്ടു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അവൾ ഒരു പ്ലാനും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതിയിൽ നീങ്ങാം അധികം വൈകുന്ന അപകടാണ് അതെ രണ്ടു ദിവസം നോക്കാം സംഗീത വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ വഴി കണ്ടെത്തണം ഏതായാലും ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചു ചിന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തും അതിന് രാഹുലിനെ കീർത്തിയും ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യും ഈ സേതു രക്ഷിക്കണേ നല്ല യാത്രാ ക്ഷീണം ഉണ്ടല്ലേ ഓ അതിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല മോളെ ഇവിടെ ഇരിക്കെ നീയും എന്നെ പോലെ ഒറ്റത്തടിയെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവല്ലേ വേഷത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തമ്മിൽ മാറ്റമുള്ളൂ മുമ്പ് ഇളയമ്മ പല കാര്യങ്ങളിലും എന്നെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലതിനായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വൈകിയാണെങ്കിലും നിനക്കത് മനസ്സിലായല്ലോ തെറ്റെവിടെ കണ്ടാലും ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഇവിടെ പലരെയും ഇളയമ്മ ശിക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ചിലരൊക്കെ തെറ്റേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കുടുംബത്തിന് ആകെ അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് രണ്ടു പേരെ കുട്ടികളും വിവാഹം കഴിച്ചെന്നേ അച്ഛൻ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയമ്മയോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ രാഹുലിന്റെ കീർത്തിയുടെയും കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ കുഞ്ഞു ആ കീർത്തിക്ക് വേറൊരുത്തനിൽ ഒരു മോളുണ്ട് അത് മറച്ചു വെച്ചാണ് രാഹുലിനെ വല വീശി പിടിച്ച് കെട്ടിയത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്ത്രപൂർവം അവൾ മോളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു ചിന്നു എന്ന കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബന്ധുവിന്റെ കുഞ്ഞാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നീട് സ്വന്തം മകളാണെന്ന് അവക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു കീർത്തിയും കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ പല അടവുകളും പ്രയോഗിച്ചു അച്ഛൻ അതിനെ എതിർത്തു റോഷനും നാണം കെട്ട രാഹുലും ഒടുക്കാവൾക്കൊപ്പം നിന്നു ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കുഞ്ഞിനെയും ചുമലേറ്റ് നടക്കുക അവൻ പിന്നെ പൊന്ന് പോലത്തെ കുട്ടിയാ റോഷന്റെ ഭാര്യ സ്വപ്ന എത്ര നല്ല കുട്ടിയാ ഹോ റോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവക്ക് ജീവന എളയമ്മയ്ക്കറിയൂ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനൊന്നും അല്ല രവിയേട്ട മുംബൈക്ക് പോയത് കീർത്തിയും കുഞ്ഞും കഴിയുന്നിടത്ത് അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞ ഏട്ടൻ പോയത് എന്റെ ഏട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ കാരണം അവളാ എന്റെ ഏട്ടനും രാഹുലും കീർത്തിയെ തള്ളി പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവള് നല്ലവളായിരിക്കണം ഒരു തെറ്റവൾക്ക് പറ്റി കാണും രാഹുൽ അത് പൊറത്തു അവളെ കൂടെ നിർത്തുന്നു നല്ലവനാ രാഹുൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ രവീന്ദ്രൻ മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല തെറ്റു പറ്റാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ അത് പൊറുക്കുക അവരെ സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് ചേർത്ത് പിടിക്കുക അതിന് വലിയൊരു മനസ്സ് വേണം എന്റെ രാഹുലിന് അതുണ്ട് അവനും കീർത്തി ഇങ്ങി വരട്ടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കും ഞാൻ പോട്ടെ പോട്ടെ അത് ക്ഷമിക്കാം തെറ്റു മറക്കാം പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി അവര് രണ്ടുപേരും ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കല്ലേ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ അവർക്കൊരു കുഞ്ഞു വേണമെന്ന ആഗ്രഹം അച്ഛനും ഏട്ടത്തേക്കും എനിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ കീർത്തിയും രാഹുലും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു ആ കുട്ടി മതി എന്നവർ തീരുമാനിച്ചോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ റോഷനും സ്വപ്നയും ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഉടനെ നടക്കുമെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാഹുലും കീർത്തിയും അങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുക്കരുതല്ലോ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു കുഞ്ഞു വേണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കാൻ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയട്ടെ പറയ അതെ നാലു പേരോടും ഇളയമ്മ പറയണം ആദ്യം ആർക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നോ അവരുടെ പേരിൽ സ്വത്ത് എഴുതി വെക്കുമെന്ന് റോഷനും സ്വപ്നയ്ക്കും ആദ്യം കുഞ്ഞുണ്ടായ അവരുടെ പേരിൽ സ്വത്ത് എഴുതി വെക്കണം ഇനി രാഹുലിനും കീർത്തിക്കും ആദ്യം കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ അവരുടെ പേരിൽ സ്വത്ത് എഴുതുമെന്ന് പറയണം ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ആ രാഹുലിന്റെ കീർത്തിയുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ ഇതേ വഴിയുള്ളൂ ശരിയാണ് രാഹുലിന്റെ വാശി മാത്രം നടക്കരുതല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ചെവി കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടം അവനും കീർത്തിക്കും ഉണ്ടാകും കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യത്തിനായി ഒരു കുഞ്ഞു വേണം അതിനായി ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുക്കും അവര് വരട്ടെ എന്നിട്ട് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഈശ്വരോ രക്ഷ
മണ്ടി എന്റെ നമ്പറിൽ വീണു സ്വപ്ന ഇപ്പൊ തന്നെ ഗർഭിണിയാ സ്വത്ത് എന്റെ മകന്റെ സ്വപ്നയുടെ പേരിൽ എഴുതേണ്ടി വരും